欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：这样的诚意太让人心疼了。诚意出道一十三年的努力换来了什么？是出道不久接了一部剧，可导演却让他这辈子不要当演员了。是长安诺开机没有红包。是沉香如谢官宣阵容的图片里，唯独没有男主程毅。是《莲花楼》播出后，为了防爆，拍摄期间外婆去世也没能见。最后一面是辛辛苦苦拍了许久的《英雄志》，也没有了消息。是刚官宣不久的《富山海》，从一番大男主到如今模糊番卫视，如今看程毅大火后，前公司眼红要要回程毅这个名字。早年被某导演骂到没自信。后来在一十六年出演《青云志》男二号，才有点小名气，但又被公司雪藏。二零二零年出演《琉璃》，好不容易再度大火，却又被背刺云歌会之后被全网黑，就因为女主哭了不安慰，而被骂冷血无情。可你们知道，那可是公司安排，目的就是让男女主避嫌。后来又有黑粉给他寄刀片，让他去死。他才三十多岁，就被骂老土老男人装嫩，诚意不爱上网。那是因为他真的又怕被全网黑，所以天天就在剧组看剧本、练习打戏。以前的他喜欢上网又很开朗，但从云歌会被全网黑之后，就再也没有真正的效果，也很少上网了。人们常常说，轻舟已过万重山，可在诚意身上却是过完一山又一山。背后全是对他的谩骂，希望大家不爱，也别伤害。说真的，诚意一路走来甚是不易，也希望七月二号开庭顺利。诚意是一位多年来在演艺圈辛苦努力的演员，他经历了许多艰难的时刻和挑战，从被导演指责过渡到严格的工作安排，他一直在尽力坚持和前行。即使在取得一些成功之后，他也面临着质疑。抨击和恶意攻击，在现如今网络舆论的围剿和公众的观点下，程毅越发感受到了外界的压力和负面情绪。程毅并不喜欢上网，这并非是因为他对互联网不感兴趣，而是因为过去的一次让他感受到了网络暴力的残酷和无情。在一次中，程毅因为公司的安排而被指责冷血无情，而实际上这只是工作安排中的一部分。他完全无法选择，这种误解让他倍感困扰，也让他的精神状态受到了影响。更糟糕的是，程毅不仅在网络上遭受到口诛笔伐，还遭受到了现实生活中的威胁和攻击。有人寄送恐吓信给他，让他去死；甚至有人对他进行人身攻击，称他过于老土、老男人或者装嫩。这种对待让程毅感到无所适从，他不明白为什么自己在尽力工作和奉献时，却遭受到如此残酷的对待。程毅的经历让人深感心痛。他是一名努力、认真并且有梦想的演员，但却遭遇了许多困难和不公。他的奋斗历程让人深思。在这个充满挑战和质疑的世界里。我们应该更加理解和尊重每一个人的努力和付出。诚意的处境或许只是冰山一角，背后还有许多同样经历困境的人。我们应该给予更多的关爱和支持。让我们一起为诚意加油，希望他能够在困境中找到力量和勇气，继续前行，不被外界的质疑和恶意所左右。诚意的努力和付出将不会被遗忘。他值得更好的未来和环境，希望他能够在未来的道路上遇到更多善意和支持，让他的演艺事业能够蒸蒸日上，迎接更多成功和挑战。加油，诚意！